নুহ আলাইসাল্লামের কাহিনী তিনি হলেন নুহ ইবনে লামাক ইবনে মুতাবাসালিক ইবনে খানুখ আর খানুখ হলেন ইদ্রিস ইবনে জায়াদ ইবনে মাহলাইল ইবনে কিনান ইবনে আনুস ইবনে শেষ ইবনে আবুল বাসার আদম আলাইহাসাল্লাম ইবনে জারির প্রমুখের বর্ণনা হতে আদম আলাইহাসাল্লামের উপাতের একশো ছাব্বিশ বছর পর তার জন্ম আহলি কিতাবদের প্রাচীন ইতিহাস মতে নুহ আলাইসাল্লামের জন্ম ও আদম আলাইহাসাল্লামের উপাতের মধ্যে একশো ছেচল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল দুজনের মধ্যে ছিল দশ করণের ব্যবধান যেমন হাফিজ আবু হাতেম ইবনে হিব্বান রহিমুল্লাহ তার সহিহ গ্রন্থে আবু উমামা রাজিউল্লাহ আনহের সূত্রে বর্ণনা করেন যে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল হে আল্লাহ রসুল আদম আলাইসাল্লাম কি নবী ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বললেন হ্যাঁ আল্লাহ তার সঙ্গে কথা বলতেন লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করল তার ও নুহ আলাইসাল্লামের মাঝে ব্যবধান ছিল কতকালের রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন দশ যুগের বর্ণনাকারী বললেন এই হাদিসটি মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহি তবে তিনি তার রিওয়ায়ত করেননি সহি বুখারিতে ইবনে আব্বাস রাজিউল্লাহ আনহ হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন আদম আলিহাসাল্লাম ও নুহ আলাইহাসাল্লামের মাঝে ব্যবধান ছিল দশ যুগের তারা সকলেই ইসলামের অনুসারী ছিলেন এখন করণ বা যুগ বলতে যদি একশো বছর বোঝানো হয় যেমনটি সাধারণ প্রচলিত তাহলে তাদের মধ্যে কার ব্যবধান ছিল নিশ্চিত এক হাজার বছর কিন্তু এক হাজারে বছর বেশি হওয়ার কথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না কেননা ইবনে আব্বাস রদিউল্লাহ তাকে ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন আর তাদের দুজনের মধ্যবর্তী সময়ে এমন কিছু যুগও অতিবাহিত হয়ে থাকবে যখন লোকজন ইসলামের অনুসারী ছিল না কিন্তু আবু উমামা হাদিস দশ করণ এ সীমাবদ্ধ হওয়ার কথা প্রমাণ করে আর ইবনে আব্বাস রদিউল্লাহ আনহ একটু বাড়িয়ে বললেন তারা সকলে ইসলামের অনুসারী ছিলেন এসব তথ্য আহলি কিতাবদের সেসব ঐতিহাসিক ও অনন্য ও অনুমানিক বাতিল বলে প্রমাণ করে যে কাবিল ও তার বংশধররা অগ্নিপূজা করত আল্লাহ সর্বজ্ঞ আর যদি করণ দ্বারা প্রজন্ম বোঝানো হয় যেমন আল্লাহ তালা বলেন নুহের পর আমি কত প্রজন্ম ধ্বংস করেছি তারপর তাদের পরে আমি বহু প্রজন্ম সৃষ্টি করেছি তাদের অন্তর্বর্তী কালের বহু প্রজন্ম কেউ তাদের পূর্বে কত প্রজন্মকে আমি বিনাশ করেছি আবার যেমন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন উত্তম প্রজন্ম আমার প্রজন্ম এই যদি হয় তাহলে নু আলাইসাল্লামের পূর্বে বহু প্রজন্ম দীর্ঘকাল যাবৎ বসবাস করেছিল এই হিসাবে আদম আলাইহাসাল্লাম ও নু আলাইসাল্লামের মধ্যে ব্যবধান দ্বারায় কয়েক হাজার বছরের আল্লাহ সর্বজ্ঞ মোট কথা যখন মূর্তি ও দেবদেবীর পূজা শুরু হয় এবং মানুষ বিভ্রান্তি কুফুরিতে নিমজ্জিত হতে শুরু করে তখন মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ আল্লাহ তালা নু আলাইহাসাল্লামকে প্রেরণ করেন অতএব জগৎবাসীর প্রতি প্রেরিত তিনি সর্বপ্রথম রাসুল যেমন কেয়ামতের দিন হাসরের ময়দানে উপস্থিত লোকজন তাকে সম্বোধন করবে আর ইবনে জুবাইয়ার রহিমুল্লাহ প্রমুখের বর্ণনা মতে নু আলাইসাল্লামের সম্প্রদায়কে বনু রাসিফ বলা হতো নব্বত লাভের সময় নু আলাইসাল্লামের বয়স কত ছিল এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে কেউ কেউ বলেন তখন তার বয়স ছিল পঞ্চাশ বছর কেউ বলেন তিনশো পঞ্চাশ বছর কারো কারো মধ্যে চারশো আশি বছর এই বর্ণনাটি ইবনে জারির এবং তৃতীয় অভিমতটি ইবনে আব্বাস রাজিউল্লাহের মতে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন স্থানে নু আলাইসাল্লামের কাহিনী তার সম্প্রদায়ের তার সম্প্রদায়ের যারা তাকে অস্বীকার করেছিল প্লাবন দ্বারা তাদের প্রতি অবতীর্ণ শাস্তির কথা এবং কিভাবে তাকে ও নৌকার অধিবাসীদেরকে মুক্তিদান করেছেন তার বিবরণ উল্লেখ করেছেন সুরা আরাফ ইউনুস হুদ আম্বিয়া মুমিনুন সু আরা আনকাবুত সফাত ও সুরা কমরে এসবের আলোচনা রয়েছে তাছাড়া এই বিষয়ে সুরা নুহ নামে একটি পূর্ণাঙ্গ সুরাও অবতীর্ণ হয়েছে সুরা আরাফে আল্লাহ তালা বলেন আমি তো নুহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলেছিল হে আমাদের সম্প্রদায় আল্লাহর ইবাদত করো তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ নেই আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিল আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি সে বলছিল হে আমার সম্প্রদায় আমাতে কোনো ভ্রান্তি নেই আমি তো জগৎসমূহের প্রতিপালকের রাসুল আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের নিকট পৌঁছাচ্ছি এবং তোমাদেরকে হিত উপদেশ দিচ্ছি এবং তোমরা যা জানো না আমি তা আল্লাহর নিকট হতে জানি তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে 
তোমাদের একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের কাছে উপদেশ এসেছে যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে তোমরা সতর্ক হও এবং তোমরা অনুকম্প লাভ করো তারপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করি এবং তারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে ডুবিয়ে দিই তারা ছিল অন্তসম্প্রদায় সাত সুরা ইউনুসে আল্লাহ তালা বলেন তাদেরকে তুমি নুহ এর বৃত্তান্ত শোনাও সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল হে আমার সম্প্রদায় আমার উপস্থিতি ও আল্লাহ নিদর্শন দ্বারা আমার উপদেশ দান তোমাদের নিকট যদি তোমাদের নিকট যদি দুঃসহ হয় তবে আমি তো আল্লাহর উপর নির্ভর করি তোমরা যাদেরকে শরিক করেছ সেগুলোর সঙ্গে তোমাদের কর্তব্য স্থির করে নাও পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদের কোনো সংশয় না থাকে আমার সম্বন্ধে তোমাদের কর্ম নিষ্ফুল করে ফেলো এবং আমাকে অবকাশ দিয়ে দাও তারপর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে নিতে পারো তোমাদের নিকট আমি তো কোনো পারিশ্রমিক চাই না আমার পারিশ্রমিক আছে আল্লাহর নিকট আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে আদিষ্ট হয়েছি আর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারপর তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল তাদেরকে আমি উদ্ধার করি এবং তাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করি ও যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে নিবজ্জিত করি সুতরাং দেখো যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছে সুরা হুদে আল্লাহ তালা বলেন আমি তো নুহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম সে বলেছিল আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী যাতে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর ইবাদত না করো আমি তোমাদের জন্য এক মর্মাদন্ত শাস্তির আশঙ্কা করছি তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা ছিল কাফির বলল আমরা তো তোমাকে আমাদের মতোই মানুষ দেখছি অনুধাবন না করে তোমার অনুসরণ করেছে তারাই যারা আমাদের মধ্যে অদম এবং আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাচ্ছি না বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি সে বলল হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আমাকে বলো আমি যদি আমার প্রতিপালকের পেয়ে তো স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তার নিজ অনুগ্রহ দান করে থাকেন অথচ এই বিষয়ে তোমরা জ্ঞানান্দ হও আমি কি এ বিষয়ে তোমাদেরকে বাধ্য করতে পারি যখন তোমরা এটা অপছন্দ করো হে আমার সম্প্রদায় এর পরিবর্তে আমি তোমাদের নিকট ধন সম্পদ চাইছি আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর নিকটই এবং মুমিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয় তারা নিশ্চিতভাবে তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায় হে আমার সম্প্রদায় আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দেই তবে আল্লাহর শাস্তি তবে আল্লাহর শাস্তি থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে তবুও কি তোমরা চিন্তা করবে না আমি তোমাদেরকে বলি না আমার নিকট আল্লাহর ধনবান্ধার আছে আর না অদৃশ্য সম্বন্ধে আমি অবগত এবং আমি এও বলি না আমি ফেরেস্তা তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেও তাদের সম্বন্ধে আমি বলি না যে আল্লাহ তাদেরকে কখনো মঙ্গল দান করবেন না তাদের অন্তরে যা আছে তা আল্লাহ সাম্যক অবগত তাহলে আমি অবশ্যই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব তারা বলল হে নু তুমি আমাদের সাথে অতিমাত্রায় বর্ষা করছো তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে আসো সে বলল ইচ্ছা করলে আল্লাহই তা তোমাদের নিকট উপস্থিত করবেন এবং তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের উপকারে আসবে না যদি আল্লাহ তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চান তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে তারা কি বলে যে সে তা রচনা করেছে বলো আমি যদি তা রচনা করে থাকি তবে আমি আমার অপরাধের জন্য দায়ী হব তোমরা যে অপরাধ করছো তার জন্য আমি দায়ী নাই নৌহের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছিল যারা ইমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার সম্প্রদায় অন্য কেউই কখনো ইমান আনবে না সুতরাং তারা যা করে সেই জন্য তুমি খুব করো না তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করো এবং যারা সীমা লঙ্ঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছুই বলো না তারা তো নিমজ্জিত হবে সেই নৌকা নির্মাণ করতে লাগলো এবং যখনই তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তার নিকট দিয়ে যেত তাকে উপহাস করত সে বলতো তোমরা যদি আমাকে উপহাস করো তবে আমরা তোমাদেরকে উপহাস করব যেমন তোমরা উপহাস করছ এবং তোমরা অচিরে জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আর কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি অবশেষে যখন আমার আদেশ আসলো এবং এবং উনুন উঠলে উঠল আমি বললাম এতে উঠিয়ে নাও প্রত্যেক শ্রেণীর যুগল যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়েছে তারা ব্যতীত তোমার পরিবার পরিজনকে এবং যারা ইমান এনেছে তাদেরকে তার সঙ্গে ইমান এনেছিল গুটি কয়েক লোক সে বলল এতে আরোহ করো আল্লাহর নামে এর গতি ও স্মৃতি আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু পর্বত প্রমাণ ঢেউয়ের মধ্যে তা তাদের নিয়ে বয়ে চলল নুহ তার পুত্র যে তাদের থেকে পৃথক ছিল তাকে আহ্বান করে বলল হে আমার পুত্র আমাদের সঙ্গে আরোহ করো এবং কাফিদের সঙ্গী হয়ে না সে বলল আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নিব যা আমাকে প্লাবন থেকে রক্ষা করবে সে বলল আজ আল্লাহর বিধান থেকে রক্ষা করার কেউই নেই যাকে আল্লাহ দয়া করবেন সে ব্যতীত তারপর ঢেউ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হল তারপর বলা হলো হে পৃথিবীবাসী তুমি তোমার প্রাণী গ্রাস করিল এবং হে
নৌকা জুদি পর্বতের উপর স্থির হলো এবং বলা হলো জালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হোক নুহ তার প্রতিপালককে সম্বোধন করে বলল হে আমার প্রতিপালক আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং আপনি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক তিনি বললেন হে নু সে তোমার পরিবারভুক্ত নয় সে অসৎকর্ম করেন সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করো না আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও সে বলল হে আমার প্রতিপালক যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে যাতে আপনাকে অনুরোধ না করি এই জন্যে আমি আপনার স্মরণ নিচ্ছি আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব বলা হলো হে নু অবতরণ করো আমার দেওয়া শান্তি সহ এবং তোমার প্রতি এবং যে সমস্ত সম্প্রদায় তোমার সঙ্গে আছে তাদের প্রতি কল্যাণ সহ অপর সম্প্রদায়সমূহকে জীবন উপভোগ করতে দেবে পরে আমার পক্ষ থেকে মর্মান্ত শাস্তি তাদের স্পর্শ করবে এ সমস্ত অদৃশ্য লোকের খবর আমি তোমাকে ওহি দ্বারা অবহিত করছি যা এর আগে তুমি জানতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানত না সুতরাং ধৈর্য ধারণ করো শুভ পরিণাম মুক্তাকিদদের জন্যেই বলা বাহুল্য যে দুনিয়াতে জঘন্যতম কুফুরি ও চরম অবাধ্যতা তাদের মজ্জাগত বিষয় হয়ে গিয়েছিল আখিরাতেও তাদের অবস্থা অনুরূপী হবে কারণ কেয়ামতের দিন তারা তাদের কাছে রসুল আগমন করার বিষয়টি অস্বীকার করবে যেমন ইমাম বুখারি রহমুল্লাহ বর্ণনা করেন যে আবু সাঈদ রদিউল্লাহমান বলেন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আখিরাতেও তাদের অবস্থা অনুরূপী হবে কেয়ামতের দিন নু আলাহ সাল্লাম ও তার উম্মত উপস্থিত হবেন তখন আল্লাহ তালা বলবেন তুমি কি দিনের বাণী পৌঁছিয়েছিলে নু আলাহ সাল্লাম বলবেন জি হ্যাঁ হে আমার রব তারপর আল্লাহ তার উম্মতকে জিজ্ঞাসা করবেন নুহ কি তোমাদের নিকট দিনের দাওয়াত পৌঁছেছিল তারা বলবে না আমাদের নিকট কোনো নবী আসেনি তখন আল্লাহ তালা নুহ আলাহ সাল্লামকে বলবে তোমার পক্ষে সাক্ষী দিবে কে তিনি বলবেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম ও তার উম্মত তখন উম্মতে মোহাম্মদি এই সাক্ষ্য দিবে যে নুহ আলাহ সাল্লাম তার দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করেছেন এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তালা বলেন অর্থাৎ এইভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী জাতির রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী স্বরূপ এবং রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হয় মোট কথা এই উম্মত তার সত্যবাদী নবীর সাক্ষ্যের সপক্ষে ও সাক্ষ্য প্রদান করবে যে আল্লাহ তালা নুহ আলাহ সাল্লামকে সত্য সহ প্রেরণ করেছিলেন তার উপর সত্য নাজিল হয়েছিল এবং তাকে সত্যের অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি তার উম্মতের নিকট পরিপূর্ণ রূপে তা পৌঁছে দিয়েছিল দিনের ক্ষেত্রে তাদের জন্য উপকারী এমন কোনো বিষয় সম্পর্কে তাদেরকে আদেশ দিতে ছাড়নি এবং ক্ষতিকর এমন কোনো বিষয় ছিল না যা করতে তিনি নিষেধ করেন সকল নবীর শান এমনই হয়ে থাকে এমনকি তিনি তার সম্প্রদায়কে দাজ্জাল সম্পর্কে পর্যন্ত সতর্ক করে দিয়েছিলেন যদিও তাদের আমলে দাজ্জালের আবির্ভাবের কোনো আশঙ্কাই ছিল না কওমের প্রতি দয়া অনুগ্রহবশত তিনি তা করেছিলেন ইমাম বুখারি রহিমুল্লাহ বর্ণনা করেন যে ইবনে উমর রাদিউল্লাহ আনহু বলেছেন রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম একদিন সাধারণের মধ্যে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তালার শানে উপযুক্ত প্রশংসা বর্ণনা করেন তারপর দাজ্জালের কথা উল্লেখ করে বলেন তোমাদেরকে আমি তার ব্যাপারে সাবধান করছি এমন কোনো নবী নেই যে আপন সম্প্রদায়কে তার ব্যাপারে সাবধান করেননি নু আলাহ সাল্লামও আপন সম্প্রদায়কে এর ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিলেন তবে তার ব্যাপারে তোমাদেরকে আমি এমন একটি কথা বলে দিই যা কোনো নবী তার সম্প্রদায়কে বলেননি তোমরা জেনে রেখো যে সে এক চক্ষু বিশিষ্ট কিন্তু আল্লাহ তালা এক চক্ষু বিশিষ্ট নন সহি বুহারি ও মুসলিমে যথাক্রমে আবু হুরাইরা দিয়ালাহানুর সূত্রে বর্ণিত হাদিস হয়েছে যে তিনি বলেন রসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বলেছেন আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন একটি কথা বলব না যা কোনো নবী তার সম্প্রদায়কে বলেনি সে হলো কানা আর সে নিজের সাথে জান্নাত ও জাহান নামের অনুরূপ কিছু নিয়ে আসবে যাকে সে জান্নাত বলবে আসলে তাই হবে জাহান নাম আর আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি যেমন নুহ আলাহ সাল্লাম তার সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল কোন কোনো পূর্বশ্বরী আলিম বলেন আল্লাহ তালা যখন নুহ আলাহ সাল্লামের দোয়া কবুল করেন তখন তাকে নৌকা নির্মাণের উদ্দেশ্যে একটি বৃক্ষরোপণ করার আদেশ দেন 
ফলে নু আলাই সাল্লাম একটি বৃক্ষরোপণ করে একশো বছর অপেক্ষা করেন তারপর পরবর্তী শতাব্দীতে তা কেটে কাঠ করে নেন কারো কারোর মধ্যে চল্লিশ বছর পরে আল্লাহই সর্বজ্ঞ মোহাম্মদ ইবনে ইসাক রহিম উল্লাহ বর্ণনা করেন যে সে নদীটি শাল কাঠ দ্বারা নির্মাণিত করা হয়েছিল কেউ কেউ বলেন দেবদারু কাঠ দ্বারা আর এটি হলো তাওরাতের বক্তব্য সাউরি বলেন আল্লাহ তালা নু আলাহ সাল্লামকে আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন যে যেন নৌকাটি ধর্গে আশি হাত প্রস্তে পঞ্চাশ হাত করে তৈরি করা হয় আর ভিতরে ও বাইরে আল কাতরা দ্বারা প্রলেপ দেন এবং তার এমন সুরগুলি নির্মাণ করেন যা পানি চিড়ে অগ্রসর হতে পারে কতদাহ বলেন তার দৈর্ঘ্য ছিল তিনশো হাত আর প্রস্ত ছিল পঞ্চাশ হাত আমি তাওরাতে এমনই দেখতে পেয়েছি হাসান বস্তি রহিমুল্লাহ বলেন দৈর্ঘ্য ছয়শো হাত আর প্রস্ত তিনশো হাত এমনি আব্বাস রদিউল্লাহ থেকে বর্ণিত দৈর্ঘ্য এক হাজার দুশো হাত এবং প্রস্ত ছয়শো হাত কারো কারো মতে দৈর্ঘ্য দুই হাজার হাত আর প্রস্ত একশো হাত এরা সকলেই বলেন এর উচ্চতা ছিল এর উচ্চতা ছিল ত্রিশ হাত আর তা তিতল বিশিষ্ট ছিল প্রতিতলা দশ হাত করে নিচের তলা কীটপতঙ্গ ও জীব জানানোর জন্য দ্বিতীয় তলা মানুষের জন্য আর উপরে উপরতলা পাখ পাখালিদের জন্য তার দরজা ছিল পাশে এবং উপরের দিকে ডাকনা দ্বারা আবৃত আল্লাহ তালা বলেন নুহ বলেছিল হে আমার প্রতিপালক আমাকে সাহায্য কর কারণ তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তারপর আমি তার প্রতি ওহি নাজিল করলাম যে তুমি আমার তত্ত্বাবধায়নে ও আমার ওহি অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ করো অর্থাৎ তোমাকে দেয়া আমার আদেশ অনুযায়ী এবং তোমার নির্মাণ কার্য আমার সরাসরি তত্ত্বাবধায়নে তুমি নৌযান নির্মাণ করো যাতে তা নির্মাণে আমি তোমাকে সঠিক নির্দেশন দিতে পারি অর্থাৎ তারপর যখন আমার আদেশ আসবে ও অনুন উথলে উঠবে তখন তাতে তুলে নিও প্রতিটি জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবার পরিজনকে তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া আছে তারা ব্যতীত আর জালিমদের সম্বন্ধে তুমি আমাকে কিছুই বলো না তারা তো নিমজ্জিত হবে এখানে আল্লাহ তালা নু আলাহ সাল্লামকে আগাম নির্দেশ দিয়ে বলেছেন যে যখন তার আদেশ আসবে এবং তার শাস্তি আপতিত হবে তখন যেন তিনি বংশধারা রক্ষার জন্য যে নৌকায় প্রত্যেক জীব সকল প্রাণী ও খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি এক এক জোড়া উঠিয়ে নেয় এবং নিজের সাথে কাফিরদের ব্যতীত নিজের পরিবার পরিজনকে তুলে নেন তার পরিবারের যারা কাফির তাদেরকে এই জন্য বাদ দেওয়া হয়েছে যে তাদের ব্যাপারে অপ্রতিরোধ বদ দোয়া কার্যকর হয়ে গেছে তারা আজবে পতিত হওয়ার অবতারিত হয়ে গেছে আর আল্লাহ তালা তাকে এই আদেশও দিয়ে রেখেছেন যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের মধ্যে আচাপ এসে পড়ে যেন তিনি আল্লাহর নিকট কোনো সুপারিশ না করেন জমহুর ওলামাই কারাম আল তানাউির দ্বারা ভূপৃষ্ঠকে বোঝানো হয়েছে বলে এই হিসাবে আয়াতের অর্থ হল যখন ভূমি সর্বদিক থেকে উচ্চারিত হবে এমনকি আগুনের ধারার উনুন থেকে পর্যন্ত পানির ফোয়ারা নির্গত হবে ইবনে আব্বাস রদিউল্লাহমান থেকে বর্ণিত আছে আল তানাউির হল ভারতের একটি কুয়া সাবি কুয়াটি কুফার এবং কাতাদার রহিমুল্লাহ আরব উপত্যকার অবস্থিত ছিল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন আলী ইবনে আবু তালিব রদিউল্লাহমান বলেন এর দ্বারা প্রভাতের আলো বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ এ সময়ে প্রতিটি জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবার পরিজনকে নৌজানে তুলে নি তবে এই অভিমতটি গরিব পর্যায়ের অন্যত্র আল্লাহ তালা বলেন অর্থাৎ এইভাবে যখন আমার আদেশ আসলো ও উনুন উঠলে উঠল তখন আমি বললাম এতে তুমি প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে তারা ব্যতীত তোমার পরিবার পরিজনকে এবং যারা ইমান এনেছে তাদেরকে আরোহণ করো আর অল্প সংখ্যক ব্যতীত কেউই ইমান আনেনি এখানে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে তাদের প্রতি আজাব আপতিত হলে যেন তিনি তাকে প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া তুলে নেয় আর আহলে কিতাবদের গ্রন্থে আছে আল্লাহ তালা নুহ আলাহ সাল্লামকে প্রতি হালাল পশু পাখির সাত জোড়া করে নিষিদ্ধগুলোর নরমাদা দুই জোড়া করে তুলে নেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু এই কথাটি কোরআনের ইসনাইনি শব্দের অর্থের সাথে সংবাদপূর্ণ যদি এতে আমরা কার্যকর হিসেব গ্রহণ করি আর যদি একে শব্দের তাকের স্বরূপ সমস্ত সম্ভাব্য করে কর্মকারক হিসাবে মানি তাহলে কোনো সংঘাত থাকে না আল্লাহই সর্বজ্ঞ কেউ কেউ বলেন এবং ইবনে আব্বাস রদিউল্লাহমান থেকে অনুরূপ গণিত আছে যে পক্ষীকুলের মধ্যে সর্বপ্রথম নৌকায় যা প্রবেশ করেছিল তা হলো টিয়া 
আর প্রাণীগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম যে প্রাণী প্রবেশ করেছিল তা হলো গাদা এবং ইবলিস গাদার লেজের সাথে ঝুলে প্রবেশ করে ইবনে আবু হাতিম আসলাম রহিমুল্লাহ সূত্র থেকে বলেন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন নুহ আলাইসাল্লাম নৌজানের প্রতি নৌজানে প্রতি জীবের এক এক জোড়া করে তুলে নিলে তার সঙ্গীরা বলেন সিংহের সঙ্গে আমরা কীভাবে বা গৃহপালিত প্রাণীরা কীভাবে নিরাপদ বোধ করবে তখন আল্লাহ তালা সিংহকে জরাক্রান্ত করে দেয় পৃথিবীতে এটাই ছিল সর্বপ্রথম জরের আবির্ভাব তারপর তারা ইঁদুরের ব্যাপারে অনুযোগ করে বলল পাজিগুলো তো আমাদের খাদ্যদ্রব্য ও জিনিসপত্র সব নষ্ট করে ফেলবে তখন আল্লাহ তালার নির্দেশে সিংহ হাঁচি দেয় এতে বিড়াল বের হয়ে আসে বিড়াল দেখে ইঁদুরটা সব আত্মগোপন করে এই হাদিসটি মোর্শাল পর্যায়ের এর অর্থ হলো কাফির হওয়ার কারণে তোমার পরিবারের যাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে গেছে তাদের ব্যতীত সকলকে নৌজানে তুলে নিয়ে এদের মধ্যে নুহ আল্লাহ সাল্লামের পুত্র রামুও ছিল যে নিমজ্জিত হয়েছিল এর আলোচনা পরে আসছে আল্লাহ তালা বলেন সম্প্রদায়ের মধ্যে নুহ আল্লাহ সাল্লামের এত দীর্ঘ সময় অবস্থান এবং রাতে দিনে নরম গরম নানা প্রকার কথা ও কাজের মাধ্যমে দিনের দাওয়াত দেওয়া সত্ত্বেও অল্প সংখ্যক ব্যতীত কেউই ইমান আইনি নুহ আল্লাহ সাল্লামের সঙ্গে নৌকায় যারা ছিল তাদের সংখ্যা কত এই ব্যাপারে আলিঙ্গনের মতভেদ আছে ইবনে আব্বাস রাদিউল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত আছে নারী পুরুষ মিলে তারা ছিল আশি জন কাব ইবনে আহবার থেকে বর্ণিত আছে যে তারা ছিল বাহাত্তর জন কারো কারো মতে জন। কেউ কেউ বলেন তারা ছিলেন নু তার তিন পুত্র ও আওয়াম এর স্ত্রী সহ তার চার পুত্র কুতু যারা মুক্তির পথ থেকে সরে গিয়েছিল তবে এই অভিমতটি স্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থী কারণ নু আলাহ সাল্লামের সঙ্গে তার পরিবারের লোকজন ব্যতীত অন্য একদল ইমানদার লোকও ছিল বলে কোর আনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যেমন নুহ আলাহ সাল্লাম বলেছিলেন আমাকে ও আমার সঙ্গী মুমিনদেরকে মুক্তি দাও কেউ কেউ বলেন তারা ছিলেন সাতজন আর নুহ আলাহ সাল্লাম আর স্ত্রী তথা তার সবকটি ছেলে মেয়ে হাম শাম জারিফ ও রাম আলেকিতাবদের মতে যার নাম কান আন এবং তার এই ছেলেটি ডুবে মরেছিল এদের মা লাবণের আগেই মারা গিয়েছিল কেউ কেউ বলেন সেও নিমজ্জিতদের সঙ্গে ডুবে মরেছিল তার কুফুরির কারণে সেও অনির্ভার্য ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিল আর আহলে কিতাবদের মধ্যে সে নৌকায় ছিল এই কথাটি সঠিক হলে বলতে হবে যে সে প্লাবনের পরেই কুফুরি করেছিল কিংবা তাকে কিয়ামত দিবসের জন্য অবকাশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু প্রথম অভিমতটি যুক্তিসঙ্গত কারণ নুহ আলাহ সাল্লাম বলেছিলেন তুমি পৃথিবীতে কাফিরদের একটি গৃহবাসীকেও অব অব্যাহতি দিও না আল্লাহ তালা বলেন অর্থাৎ যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌজানে আসন গ্রহণ করবে তখন বলবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায় থেকে উদ্ধার করেছেন আর বলবে হে আমার প্রতিপালক আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও যা হবে কল্যাণকর আর তুমি শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী এ আয়াতে আল্লাহ তালা নুহ আল্লাহ সাল্লামকে তার প্রতিপালকের প্রশংসা করার আদেশ দিয়েছেন কারণ তিনি এই নৌজানকে তার বসিবত করে দিয়ে তা দিয়ে তাকে উদ্ধার করেছেন তার ও তার সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিয়েছেন আর যারা তার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদের শাস্তিদানের মাধ্যমে তার প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছেন যেমন আল্লাহ তালা বলেন অর্থাৎ যিনি জুড়াসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেন এমন নৌজান ও পশু যাতে তোমরা আরোহ করো যাতে তোমরা তাদের পিঠে স্থির হয়ে বসতে পারো তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ করো যখন তোমরা তার উপর স্থির হয়ে বসো এবং বলো পবিত্র ও মহান তিনি যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব এভাবে যাবতীয় কাজের শুরুতে দোয়া করার আদেশ দেওয়া হয়ে থাকে যাতে তা মঙ্গলজনক ও বরকত হয় এবং তার শেষ পরিণাম শুভ হয় রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন হিজরত করেন তখন আল্লাহ তালা তাকে বলেছিলেন অর্থাৎ বল হে আমার প্রতিপালক আমাকে প্রবেশ করাও কল্যাণের সাথে এবং আমাকে বের করাও কল্যাণের সাথে এবং তোমার কাছ থেকে আমাকে দান করো সাহায্যকারী শক্তি বলা বাহুল্য যে নুহ আল্লাহ সাল্লাম এই উপদেশ মতো কাজ করেন তা এইভাবে হয়েছিল যে আল্লাহ তালা আকাশ হতে এমন বৃষ্টি আল্লাহ তালা বলেন অর্থাৎ পাহাড় তুল্য তরঙ্গমালার মধ্যে তা তাদেরকে নিয়ে চলল তা এইভাবে হয়েছিল যে আল্লাহ তালা আকাশ থেকে এমন বৃষ্টি বর্ষণ করেন যা পৃথিবীতে ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায় এমন বৃষ্টি পরেও আর কখনো হবার নয় যা ছিল মশকের খোলা মুখের মতো অধুর আদার আর আল্লাহ তালা ভূমিকে আদেশ দেন ফলে তা সব দিক থেকে উচ্চারিত হয়ে ওঠে ইবনে জারির রহিমুল্লাহ প্রমুখ ঐতিহাসিক বর্ণনা করেন যে কিতাবিদের বর্ষপুঞ্জি অনুযায়ী এই মহাপ্লাবন আব মাসের তেরো তারিখে শুরু হয়েছিল আল্লাহ তালা বলেন অর্থাৎ যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে আরোহ করিয়েছিলাম নৌজানে আমি তা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এই জন্য যে শ্রুতিধর কাম তা সংরক্ষণ করে অনেক মুফাসির বলেন পানি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ার পনেরো হাত উপর পর্যন্ত উঁচু হয়েছিল আলে কিতাবদের অভিমত এটাই কেউ কেউ বলেন আশি হাত সে প্লাবনের সমগ্র পৃথিবীর সমভূমি পাথরের ভূমি
সে যুগের অধিবাসীরা সমতল ভূমি ও পাহাড় পর্বত সবকিছু পরিপূর্ণ করে রেখেছিল আব্দুর রহমান ইবনে জায়াদ ইবনে আসলাম রাজি আল্লাহ বলেন পৃথিবীর ভূমিটি পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ডেরই কেউই না কেউই মালিক ছিল ইবনে আবু হাতিম এ দুটি বর্ণনা করে দিয়েছেন এই পুত্রই হলো সাম হাম ও উ জাফিস এর ভাই রাম কেউ কেউ বললেন এর নাম কান আন কাফির ও বদ আমল হয় সে পিতার দিন ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে ফলে ধ্বংসপ্রাপ্তদের সঙ্গে সেও ধ্বংস হয়ে যায় অপরদিকে দিন ধর্মের সমর্থক অনেক আত্মীয়ও তার পিতার সঙ্গে মুক্তি লাভ করে তারপর বলা হলো হে পৃথিবী তুমি তোমার পানি গ্রাস করে নাও এবং হে আকাশ ক্লান্ত হও এরপর বন্যা প্রশমিত হলো এবং কার্য সমাপ্ত হলো নৌকা যুদি পর্বতের উপর স্থির হলো এবং বলা হলো জালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হোক অর্থাৎ প্লাবনে গাইরুল্লাহ পূজারীদের সকলে সমূলে নিশ্চিত নিশ্চিন্ন হওয়ার পর আল্লাহ তালা পৃথিবীকে তার পানি গ্রাস করে নেয় এবং আকাশকে বাড়ি বর্ষণ ক্ষান্ত করার আদেশ দেন এর অর্থ পানি পূর্বে যা ছিল তার চেয়ে কমে গেল আর এর অর্থ হলো আল্লাহ তালা ইলম ও তার নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে তাদের প্রতি যে আজাব ও ধ্বংস আপতিত হওয়ার কথা ছিল তা বাস্তবায়িত হলো অর্থাৎ ক্ষুদ্রতের ভাষায় ঘোষণা দেওয়া হলো যে এরা রহমত ও মাকফিরাত থেকে দূর হোক যেমন আল্লাহ তালা বলেন অর্থাৎ তারপর তারা বলে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে বলা বাহুল্য যে আল্লাহ তালা নু আল্লাহ সালামের বদ্দোয়া কবুল করেছিলেন সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ তার ফলে তাদের একটি প্রাণীও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়নি ইমাম আবু জাফর ইবনে জারির ও আবু মুহাম্মদ ইবনে আবু হাতিম আপন আপন তাফসিরে অমুল মোমিনা আয়সা রাজি আল্লাহ আনহের বরাতে বলেন যে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন নুহের সম্প্রদায়ের কারো প্রতি যদি আল্লাহ দয়া করতেন তাহলে অবশ্যই শিশুর মায়ের প্রতি দয়া করতেন রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন নুহ আলাই সাল্লাম তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এক হাজার বছরের অবস্থান করেন এবং এবং বৃক্ষরোপণ করে একশো বছর অপেক্ষা করেন বৃক্ষটি বড় হয়ে পুক্ত হলে তা কেটে তা দিয়ে নৌকা নির্মাণ করেন নৌকা নির্মাণকালে সম্প্রদায়ের লোকেরা তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করত এবং তাকে ঠাট্টা করত এবং বলত তুমি ডাঙ্গায় নৌকা নির্মাণ করছো এ চলবে কীভাবে নুহ আলাহ সাল্লাম বলতেন অচিরে তোমরা জানতে পারবে যখন তিনি নৌকা নির্মাণ শেষ করলেন এবং পানি উৎসাহিত হলো ও তা অলিতে গলিতে ঢুকে পড়ল তখন একটি শিশুর মা তার ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করল সে তাকে অত্যন্ত স্নেহ করত আগত শিশুটি নিয়ে এসে এক পাহাড়ের এক তৃতীয়াংশ উপরে উঠে পানি বাড়তে বাড়তে তার পর্যন্ত পৌঁছলে এবার সে শিশুটি নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে ওঠে এবার পানি তার ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছলে সে তার দু হাত দ্বারা শিশুটিকে উপরে তুলে ধরে তারপর তারা দুজনে ডুবে যায় আল্লাহ যদি তাদের কাউকে দয়া করতেন তাহলে ওই শিশুর মাকে অবশ্যই দয়া করতেন এই হাদিসটি গরিব পর্যায়ের কাব আল আহবার ও মুজাহিদ প্রমুখ থেকে এরূপ কাহিনী বর্ণনা আছে এই হাদিসটিও কাব আল আহবারের নেই কারো থেকে মকুফ হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক আল্লাহ হয় ভালো জানেন মোট কথা আল্লাহ তালা কাফিরদের একটি গৃহবাসীকেও অবশিষ্ট রাখেননি সুতরাং কোনো কোনো মুফাসির কিভাবে ধারণা করেন যে আজুয়াহ ইবনে উনুক মতান্তরে ইবনে আনাক নুহ আলাহ সাল্লামের পূর্ব থেকে মুসা আলাহ সাল্লামের আমল পর্যন্ত বেঁচে ছিল অথচ তারাই বলেন যে সে ছিল সীমা লঙ্ঘনকারী ক্ষুদ্রত ও বিরুদ্ধচারী কাফির তারা আরও বলেন যে সে ছিল আদমের কন্যা আনাকের জারত সন্তান সমুদ্রের তলদেশ থেকে মাছ ধরে এনে সে সূর্যের তাপে তা সিদ্ধ করত নুহ আলাহ সাল্লামকে সে উপহাসের স্থলে বলত তোমার এই ছোট্ট পেয়ালিটি কি হবে তারা আরও উল্লেখ করেন যে তার উচ্চতা ছিল তিন হাজার তিনশো তেত্রিশ হাত ছয় ইঞ্চি এ ধরনের আরও অনেক অলিক কাহিনী রয়েছে এই সংক্রান্ত বিবরণসমূহ এতই প্রসিদ্ধ যে তার সের ও ইতিহাস ইত্যাদি বহু গ্রন্থে যদি এসব কথার উল্লেখ না থাকতো তাহলে আমরা তা আলোচনাই করতাম না তাছাড়া এসব কথা যুক্তি ও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়তের পরিপন্থী যুক্তি বলে আল্লাহ তালা নু আলাহ সাল্লামের পুত্রকে তার কুফরের কারণে ধ্বংস করেছেন অথচ তার পিতা হলেন উম্মতের নবী ও ইমানদারদের প্রধান আর আউস ইবনে আনাক বা আনাককে ধ্বংস করবেন না কারণ সে হলো চরম অত্যাচারী ও অবাধ্য এটা হতেই পারে না তাছাড়া অপরাধ তাছাড়া অপরাধীদের কাউকে আল্লাহ দয়া করবেন না এমনকি শিশুর মাকেও না শিশুকেও না আর এই স্বেচ্ছাচারী অবাধ্য চরম পাপাচারী কাফির ও বিতাড়িত শয়তানকে অব্যাহতি দিবে তা তো হতেই পারে না তাছাড়া উক্ত মুফাসিরগণ তার যে উচ্চতার কথা উল্লেখ করেছে তা সহি বোখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হাদিসের পরিপন্থী যাতে বলা হয়েছে নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন সৃষ্টির সময় আদম আলাই সাল্লামের উচ্চতা ছিল ষাট হাত তারপর থেকে তা কমতে কমতে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে এ হলো নিষ্পাপ সত্যবাদী এমন এক মহান সত্তার উক্তি এ হলো নিষ্পাপ সত্যবাদী এমন এক মহান সত্তার উক্তি যিনি মন গড়া কথা বলেন না যা প্রত্যাদেশ হয় কেবল তাই বলেন তার মতে আদম আলাহ সাল্লাম থেকে এ যাবৎ মানুষের উচ্চতা যথাক্রমে কমছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এভাবে কমতেই থাকবে তার এই বক্তব্য প্রমাণ করে যে আদমের সন্তানদের মধ্যে কাউকে আদম অপেক্ষা দীর্ঘ পা
তার এই তথ্য বর্জন করে আহলে কিতাবদের যেসব মিথ্যাবাদী কাফিরদের অভিমত হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে যারা আল্লাহ তালা নাজিল কৃত কিতাবসমূহকে পরিবর্তন ও বিকৃত করে ফেলেছে আর তার প্রচুর অপব্যাখ্যা করেছে এই এই সেখানে অবস্থা এই যেখানে অবস্থা সেখানে এই যেখানে অবস্থা সেখানে একান্তই তাদের নিজস্ব অভিমত এবং বর্ণনা সম্পর্কে তাদের উপর কতটুকু নির্ভর করা চলে আমাদের ধারণা আউজ ইবনে আনাক সম্পর্কিত এই তথ্য তাদেরকে তাদেরই একদল নাস্তিক ও কপচারী যারা ছিল নবীদের শত্রু আল্লাহই ভালো জানেন তারপর আল্লাহ তালা নু আলাহ সাল্লাম কর্তৃক তার পুত্রের ব্যাপারে তার প্রতি প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করা এবং অবগতি লাভের উদ্দেশ্যে তার নিমজ্জিত হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করার কথা উল্লেখ করেন প্রশ্ন করার কারণ হলো এই যে আপনি আমার পরিবার পরিজনকে আমার থেকে রক্ষা আমার সাথে রক্ষা করার ওয়াদা করেছিলেন আর এও তো তাদেরই একজন অথচ সে নিমজ্জিত হলো এর উত্তরে বলা হলো সে তোমার পরিবার অন্তর্ভুক্ত নয় এর উত্তরে বলা হলো সে তোমার পরিবারভুক্ত নয় যাদেরকে রক্ষা করার ওয়াদা আমি তাদের যাদেরকে রক্ষা করার ওয়াদা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম অর্থাৎ আমি কি তোমাকে এই কথা বলিনি যে তোমার পরিবার পরিজনকে রক্ষা করব বলে তাতে নয় রক্ষা করব তবে তাকে নয় যার বিরুদ্ধে পূর্বেই ধ্বংসের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে তোমার এই পুত্র তো তাদের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ পূর্বেই তা আমি বলে দিয়েছিলাম যে কুফুরির কারণে এই নিমজ্জিত হবে এজন্যেই তো ভাগ্য তাকে ইমানদারদের পরিবেশ থেকে সরিয়ে নেয় পরিণামে সে কাফি ও সীমালঙ্ঘনকারীদের দলের সঙ্গে নিমজ্জিত হয়েছে আল্লাহ তালা বলেন অর্থাৎ বল হে নু অবতরণ করো আমার আমার প্রদত্ত অবতরণ করো আমার প্রদত্ত শান্তি সহ এবং তোমার প্রতি ও যে সমস্ত সম্প্রদায় তোমার সঙ্গে আছে তাদের প্রতি কল্যাণ সহ অপর সম্প্রদায়সমূহ আমি জীবন অপর সম্প্রদায়সমূহকে আমি জীবন উপভোগ করতে দেব পরে আমার পক্ষ থেকে মনোবাদান্ত শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে এগারো আটচল্লিশ এ হলো নুহ আলাহ সাল্লামের প্রতি সে সময়কার আদেশ যখন পানি ভূপৃষ্ঠ থেকে সরে গিয়েছিল তা চলাচল ও অবস্থার উপযোগী হয়েছিল এবং ধীর্ম ভ্রমণের পর যুদি পর্বতের পৃষ্ঠদেশে স্থির হয়ে থাকা নৌকা থেকে নেমে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল যুদি যুদি জাজিরা যুদি জাজিরা অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ পর্বতের নাম পর্বত সৃষ্টির মাধ্যমে আমরা পর্বত সৃষ্টির অধ্যায়ে আমরা এর আলোচনা করে এসেছি এর অর্থ হলো তুমি নিরাপদে এবং তোমার প্রতি এবং তোমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতি বরকত সহ অবতরণ করো এখানে ভবিষ্যৎ বংশধর বলতে শুধু নুহ আলাহ সাল্লামের বংশধর এই জন্য বলা হয়েছে যে আল্লাহ তালা নুহ আলাহ সাল্লাম ব্যতীত তার ইমানদার সঙ্গীতের অন্য কারো বংশ ও উত্তরসরি সৃষ্টি করেননি আল্লাহ তালা বলেন আমি তার বংশধরকে অবশিষ্ট রেখেছি সাতত্রিশ সাতাত্তর অতএব যত আদম সন্তান আজ ভবিষ্যতে আছে তারা সকলেই নুহ আলাহ সাল্লামের তিন পুত্র সাম হাম ও লারিফের বংশধর এর বংশধর ইমাম আহমদ রাহিম উল্লাহ বর্ণনা করেন যে সামুরা রাদি আল্লাহ আনহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন সাম আরবের আদি পুরুষ হাম আবিসেনিয়ার আদি পুরুষ রাফিস রুমের আদি পুরুষ আর ইমাম তিরমিজি হাদিসটি বহু বর্ণনায় আর ইমাম তিরমিজিও হাদিসটি হুবহু বর্ণনা করেছেন শায়েখ আবু ইমরান ও ইবনে আব্দুল বার বলেন যে ইমরান ইবনে হুসাইন রাদি আল্লাহ আনহ সূত্রে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে অপরিক্ত হাদিসে রোম দ্বারা এমন রোম বোঝানো হয়েছে এরা হলো গ্রিক জাতি এদের বংশধর রোমি এদের বংশ দ্বারা রোমি ইবনে লিবতি ইবনে ইউনান ইবনু জাইফ ইবনে নুহ আলাই সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে সাইদ ইবনে মুসাইয়াব সূত্রে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেন নুহ আলাই সাল্লামের তিন পুত্র জন্মলাভ করেন সাম রাফিস ও হাম আবার এই তিনজনের প্রত্যেকের তিনটি করে পুত্র জন্ম নেয় সামের পুত্ররা হলো আরব ফার্সি ও রোম আর রাফিস রাফিসের পুত্ররা হলো তুর্কি সাকাবিলা ও ইয়াজুজ মাজুজ এবং হামের পুত্ররা হলো কিবত সুদান ও বারবার হাফিস আবু বকর বাজার তার মুসনাদে বর্ণনা করেন যে আবু হুরের রাদি আল্লাহমানহু বলেন রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন নুহের ঔরসে সাম হাম ও রাফিস জন্মগ্রহণ করেন তারপর সামের ঔরসে আরব ফারিস ও রুমরা জন্মগ্রহণ করেন এদের মধ্যে রাফিসের ঔরসে জন্ম নেয় ইয়াজুজ মাজুজ তুর্ক ও সাকাবিলা এদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই আর হামের ঔরসে জন্ম নেয় কিপ্ত কিপ্ত বারবার ও সুদান এই বর্ণনাটি মরফু নাকি মোর্সাল পর্যায়ে এই নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে আল্লাহই সর্বজ্ঞ
কথিত আছে যে নুহ আলাহ সাল্লাম তার তিন পুত্রের জন্ম প্লবনের পরেই হয়েছিল কথিত আছে যে নুহ আলাহ সাল্লামের তিন পুত্রের জন্ম প্লবনের পরেই হয়েছিল প্লাবনের পূর্বে তার ঔরসে কান আনের জন্ম হয়েছিল সে নিমজ্জিত হয়ে যায় এবং তার অপর পুত্র আবিরের আবিরের মৃত্যু প্লাবনের পূর্বেই হয়েছিল যে নিমজ্জিত হয়ে যায় এবং তার অপর পুত্র আবিরের মৃত্যুবরণ এবং তার অপর পুত্র আবিরের মৃত্যু প্লাবনের পূর্বেই হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সঠিক কথা হলো তার তিন পুত্র তার সঙ্গে নৌকায় ছিলেন তাদের মাতা ও স্ত্রীগণও তাদের সঙ্গে ছিলেন এটাই তাওরতের ভাষ্য আরও বর্ণিত আছে যে হাম নৌকায় তার স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করে ফলে নুহ আল্লাহ সাল্লাম তার জন্যে বদোয়া করেন যেন তার এই বীর্য দ্বারা কুস্ত্রী সন্তান সৃষ্টি হয় পরিণামে তার একটি কালো সন্তান জন্ম নেয় সে হলো সুদানের আদি পুরুষ কান আন ইবনে হাম বরং ঘটনাটি সম্পর্কে কথিত আছে যে হাম তার পিতাকে ঘুমন্ত অবস্থায় বিবস্ত্র অবস্থায় দেখেও তার সতর আবৃত করে দেন তারপর অপর দুই ভাই তা আবৃত করে দেন এই জন্যে নুহ আল্লাহ সাল্লাম তার জন্য এই বদোয়া করে যেন তার শুক্রের বিকৃতি ঘটে এবং তার সন্তানগণ যেন তার ভাইদের দাস হয়ে থাকে ইমাম আবু জাফর ইবনে জারির ইবনে আব্বাস রদিউল্লাহান সূত্রে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন হাওয়াবাসী হাওয়ারিগণ ঈসা ইবনে মারিয়া আলাহ সাল্লামকে নুহ আলাহ সাল্লামের নৌজানে ছিলেন এমন একজন লোককে আপনি হাওয়ারিগণ ঈসা ইবনে মারিয়ামকে বললেন নুহ আলাহ সাল্লামের নৌজানে ছিলেন এমন একজন লোককে আপনি আমাদের জন্য যদি পুনরুজ্জীবিত করে দিতেন তাহলে তার কাছ থেকে আমরা নুহ আলাহ সাল্লামের নৌজানের বিবরণ শুনতে পেতাম ইবনে আব্বাস রদিউল্লাহানহু বলেন ফলে ঈসা আলাহ সাল্লাম তাদেরকে নিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একটি মাটির টিভির নিকট উপনীত হন এবং তা থেকে এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে বললেন তোমরা কি জানো এগুলো কি তারা বলল আল্লাহ ও তার রাসুলই ভালো জানে ঈসা আলাহ সাল্লাম বললেন এ হলো নুহ এর পুত্র হামের পায়ের গিট ইবনে আব্বাস রদিউল্লাহানহু বলেন তারপর তিনি হাতের লাঠি দ্বারা ডিবিতে আঘাত করে বললেন আল্লাহর আদেশে উঠে দাঁড়ো সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাম ইবনে নুহ মাথা থেকে ধুলাবালি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়ালেন তার চুল পাকা দেখে ঈসা আলাহ সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি এ অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন জবাবে হাম বললেন না বরং যুগ না বরং না বরং যুবক অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়েছিল কিন্তু আমি ধারণা করছি এ বুঝি কিয়ামত তাতেই আমার চুল পেকে যায় এ বুঝি কিয়ামত তাতেই আমার চুল পেকে যায় ঈসা আলাহ সাল্লাম বললেন আমাদেরকে নৌহের নৌকায় একটি বিবরণ দিন তাও ঈসা আলাহ সাল্লাম বললেন আমাদেরকে নৌহের নৌকার একটি বিবরণ দিন তো জবাবে তিনি বললেন তার দৈর্ঘ্য ছিল এক হাজার দুশো হাত আর প্রস্ত ছিল ছয়শো হাত এটি ছিল তিন তলা বিশিষ্ট এক তলায় ছিল জীবজন্তু ও হিংস্র পশুদাদি এক তলায় মানুষ আর আরেক তলায় পাখি জীব জানোয়ারদের মল অধিক হয়ে গেলে আল্লাহ তালা নু আল্লাহ সাল্লামের প্রতি ওহি নাজিল করলেন যে তুমি হাতির ল্যাসটা উঁচিয়ে ধরো তিনি তাই করলেন ফলে তার মধ্যে থেকে একটি শুকর ও একটি শুকরই বেরিয়ে আসলেন সঙ্গে সঙ্গে তারা মল খেতে শুরু করে আবার ইঁদুর যখন নৌকায় ছিদ্র করতে শুরু করে দেয় আবার ইঁদুর যখন নৌকা ছিদ্র করতে শুরু করে দেয় তখন আল্লাহ তালা নুহের প্রতি প্রতাদেশ করেন যে তুমি সিংহের দু চক্ষের মজখানে আঘাত করো তিনি তাই করেন ফলে তার নাকের ছিদ্র থেকে একটি বিড়াল ও একটি বিড়ালে বের হয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন ঈসা আলাহ সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন নুহ আলাহ সাল্লাম কীভাবে জানতে পেরেছিলেন যে গোটা পৃথিবী নিমজ্জিত হয়ে গেছে হাম বললেন সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি একটি কাক প্রেরণ করেছিলেন কাকটি একটি মরা দেখতে পেয়ে তা খেতে আরম্ভ করে এর জন্য নুহ আল্লাহ সাল্লাম তার জন্য বদোয়া করে যেন সে সর্বদা ভীত থাকে এ কারণেই কাক ঘর বাড়িতে থাকে না তারপর তিনি কবুতর প্রেরণ করেন কবুতরটি ঠুটে করে একটি জাইতুন পাকা জাইতুন পাতা এবং পায়ে করে একটি কাদামাটি নিয়ে আসে এতে নুহ আল্লাহ সাল্লাম বুঝতে পারেন যে সমগ্র ভূভাগ নিমজ্জিত হয়ে গেছে তখন তিনি তার গলায় একটি সবুজ বেষ্টনি দিয়ে দেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন যেন সে লোকালয় ও নিরাপদে থাকতে পারে তখন থেকেই কবুতর ঘরে ঘরে থাকতে শুরু করে এমনি আব্বাস রদিউল্লাহান বলেন তারপর হাওয়ারিগণ বলেন হে আল্লাহ রসুল একে একে আমরা আমাদের পরিবার পরিজনের কাছে নিয়ে যাব কি এ আমাদের সঙ্গে বসে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলবে ঈসা আল্লাহ সাল্লাম বলেন এমন ব্যক্তি কীভাবে তোমাদের অনুগম করবেন যার রিজিক অবশিষ্ট নেই এমনি আব্বাস রদিউল্লাহান বলেন তারপর ঈসা আল্লাহ সাল্লাম বললেন আল্লাহর আদেশে আপনি পুনরবস্থায় ফিরে যান সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে রূপান্তরিত হয়ে যান এটি একান্তই একটি গরিব পর্যায়ের বর্ণনা 
আলবা ইবনে আহমার আলবা ইবনে আহমার এক রিমা রাদিউল্লাহ আনহের সূত্রে এবং তিনি ইবনে আব্বাস রাদিউল্লাহ আনহের সূত্রে বর্ণনা করেন যে নৌকায় নূহ আলাহ সাল্লামের সঙ্গে আশি জন পুরুষ এবং তার পরিবার পরিজন ছিল নৌকায় তারা একশো পঞ্চাশ দিন অবস্থান করেন আল্লাহ তালা প্রথমে নৌকাটি মক্কার অভিমুখ করে দেন ফলে তা বাইতুল্লাহ চতুর্পাশে চল্লিশ দিন অনবরত ঘুরতে থাকে তারপর তাকে যদির দিকে ফিরিয়ে দিলে তথায় গিয়ে তা স্থিত হয় স্থিত স্থিত হয় তখন নূহ আলাহ সাল্লাম পৃথিবীর সংবাদ সংগ্রহের জন্য একটি কাক প্রেরণ করে কাকটি গিয়ে একটি মরার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এতে তার ফিরতে বিলম্ব হয়ে যায় ফলে নূহ আলাহ সাল্লাম এবার একটি পায়রা প্রেরণ করেন পায়রা তার দু পায়ে কাদামাটি মাখা কাদামাটি মাখা অবস্থায় একটি জাইতুন পাতা নিয়ে ফিরে আসে এতে নূহ আলাহ সাল্লাম বুঝতে পারেন যে পানি নেমে গিয়েছে তাই তিনি জুদি পাহাড় থেকে নিচে নেমে আসেন এবং একটি পল্লী নির্মাণ করে তার আশিটি নামকরণ করে দেন ফলে হঠাৎ একদিন তাদের মুখের বুলি আশিটি ভাষায় পরিণত হয়ে যায় তার একটি হলো আরবি তখন তারা কেউই কারো ভাষা বুঝত না নূহ আলাহ সাল্লাম একজনের কথা অপরজনকে বুঝিয়ে দিতেন কাতাদার রহিমুল্লাহ প্রমুখ বলেন রজব মাসের দশ তারিখে তারা নৌকায় আরোহ করে একশো পঞ্চাশ দিন ভ্রমণ করেন এবং যুদ্ধের উপর স্থির অবস্থায় তাদের নিয়ে নৌকাটি এক মাস অবস্থান করেন আর মুহরাম মাসের আসুরার দিনে তারা নৌকা থেকে বেরিয়ে আসেন ইবনে জারির রহিমুল্লাহ এর বর্ণনাতে ইবনে জারির রহিমুল্লাহ এর সমর্থনে একটি মরফু হাদিসু বর্ণনা করেছেন আর সেদিন তারা রোজাও রেখেছিল এবং আহমদ রহিমুল্লাহ বর্ণনা করেন যে আবু হুরাইর রাজিউল্লাহমান বলেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কতিপ ইহুদিন নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন তারা সেদিন আশুরাই দিবসের রোজা রাখছিলেন রেখেছিল তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এই কিসের রোজা তারা বলল সেই দিন সেই দিন যেদিন আল্লাহ তালা মোসা আল্লাহ সাল্লাম ও বনি ইসরায়েলকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে উদ্ধার করেন এবং ফিরাউন ডুবে মরে আর এই দিনে আর এই দিনে নু আল্লাহ সাল্লামের নৌকা যুদি পর্বতে স্থিত হয় ফলে নূহ ও মুসা আল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রোজা রেখেছিলেন এক কথা শুনে নবী সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বললেন মুসা আলাহ সাল্লামের উপর আমার হকি বেশি এবং এই দিনে রোজা রাখা আমি বেশি হকদার আর সাহাবাদেরকে তিনি বললেন তুম তোমাদের মধ্যেকার যারা আজ রোজা রেখেছো তারা যেন তা পূর্ণ করে তোমাদের মধ্যেকার যারা আজ রোজা রেখেছো তারা যেন তা পূর্ণ করে আর যারা খাদ্য গ্রহণ করেছো তারা যেন দিনের বাকি অংশে পানহার না করে সহি বুখারিতে অন্য সূত্রে হাদিসটি সমর্থন রয়েছে তবে এই প্রসঙ্গে নূহ আলাহ সাল্লামের উল্লেখ গরিব পর্যায়ের পক্ষান্তরে বেশ কিছু মূর্খ লোক এই বর্ণনা করেন যে সেই দিন তারা তাদের সঙ্গে থাকা খাদ্যদ্রব্যের অবশিষ্ট টুকরো অবশিষ্ট টুকরো ও সস্বাদে পিষে খেয়েছিলেন এবং নৌকার অন্ধকার থাকার দরুন রাসপ্রাপ্ত দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির জন্য সুরমা ব্যবহার করেছিলেন এর কোনোটি সঠিক নয় এসবই বলা ইসরা এসবই হলো বনি ইসরায়েলের সূত্রে বর্ণিত বৃদ্ধিহীন কথা যার ওপর মোটেই নির্ভর করা যায় না আর যার অনুসরণ করা চলেই না আল্লাহই সর্বজ্ঞ নূহ আলাহ সাল্লাম সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য আল্লাহ তালা বলেন নিশ্চয় সে ছিল এক পরম কৃতজ্ঞ বান্দা কেউ কেউ বলেন নূহ আলাহ সাল্লাম পানাহার ও পোশাক পরিধান সহ সকল কাজেই আল্লাহ তালার প্রশংসা করতেন ইমাম আহমদ রহিমুল্লাহ বর্ণনা করেন যে আনাস রদিউল্লাহ আনহু বলেছেন রসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা যে বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন আল্লাহ তালা সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন যে খাদ্য খেয়ে কিংবা পানীয় পান করে তার প্রশংসা জ্ঞাপন করে এভাবে ইমাম বুখারি তিরমিজি নাসাই ও আবু উসামা রদিউল্লাহ আনহু আনহু গণের সূত্রে রদিউল্লাহ আনহু গণের সূত্রে এই হাদিসটি বর্ণনা হয়েছে নুহ আলাহ সাল্লামের সাওম পালন এমনি মাজাহ রহিমুল্লাহ নুহ আলাহ সাল্লামের রোজা অধ্যায়ে বলেছেন যে আবু ফিরাজ রহিমুল্লাহ বলেছেন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিউল্লাহ আনহুকে বলতে শুনেছেন যে আমি রসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে নুহ আলাহ সাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন ব্যতীত সারা বছর সাওয়াম পালন করতেন এইভাবে তিনি ইবনে মাজা রহিমুল্লাহের অন্য সূত্র এবং অন্য পাঠেও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তারপর আনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিউল্লাহ আনহুয়ের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে রসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বলেছেন নুহ আলাহ সাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা ব্যতীত সারা বছর দাউদ আলাহ সাল্লাম বছরে অর্ধেক এবং ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম প্রতি মাসে তিনটি করে রোজা রাখতেন সারা বছর রোজা সারা বছর রোজাবিহীন যারা সারা বছর রোজা সারা বছর রোজাবিহীন নুহ আলাহ সাল্লামের হজ হাফিজ আবু ইয়ালাহ বর্ণনা করেন যে ইবনে আব্বাস রদিউল্লাহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম হজ করেন এক পর্যায়ে তিনি উসফান এক পর্যায়ে তিনি উসফান উপত্যকায় এসে উপনীত হলে বললেন আবু বকর এ কোন উপত্যকা আবু বকর রাদিউল্লাহ বললেন এ হলো উসফান উপত্যকা রসল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বললেন 
এ প্রান্ত দিয়ে নুহ আলাহ সাল্লাম হুদ আলাহ সাল্লাম ও ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম তাদের লাল রঙের জানোয়ার উটনিকে চড়ে লাল রঙের জাওয়ান উটনিকে উটনিতে চড়ে অতিক্রম করেছে এগুলো লাগাম ছিল খেজুর গাছের ছালের তৈরি তাদের পরনে তখন থাকত চুঙ্গা চুঙ্গা ধরনের লুঙ্গি তাদের পরনে তখন থাকত চুঙ্গা ধরনের লুঙ্গি এবং গায়ে থাকত চিত্র বিচিত্র চাদর তারা আদি ঘর কাবায় হজ করতে তারা আদি ঘর কাবায় হজ পালন করতে বর্ণনাটি গরিব পর্যায়ের পুত্রের প্রতি নূহ আলাহ সাল্লামের উপদেশ এবং আহমদ রহিমুল্লাহ বর্ণনা করেছে আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ রাজুল্লাহান বলেন আমরা একদিন রসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম এ সময় রেশমের গুন্ডিযুক্ত পাক পার বিশিষ্ট অর্থাৎ অতি উন্নত মানের যুগ্মা পরিহিত এক বেদুইন আগমন করেন এসে সে বলল তোমাদের সঙ্গীটি অশ্বরোহীর পুত্র অশ্বরোহীকে তোমাদের সঙ্গীটি অশ্বরোহীর পুত্র অশ্বরোহীদেরকে হীন করেছে আর রাখালের বাচ্চা রাখালের বাচ্চা রাখালকে উপরে তুলে দিয়েছে বর্ণনাকারী বলেন এ কথা শুনে রসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম তার যুগবা চেপে ধরে বললেন তোমার গায়ে তো আমি নির্বোধের পোশাক দেখছি না এরপর তিনি বললেন উৎপাতের সময় আল্লাহ নবী নূহ আলাহ সাল্লামের পুত্রকে বলেছিলেন আমি তোমাকে একটি উপদেশ দিচ্ছি তোমাকে আমি দুটি কাজ করার আদেশ দিচ্ছি এবং দুটি কাজ করতে নিষেধ করছি তোমাকে আমি লা ইলাহ ইল্লাহ এর আদেশ দিচ্ছি কারণ সাত আসমান ও সাত জমিনকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর লা ইলাহ ইল্লাহকে অপর পাল্লায় রাখা হয় তাহলে সাত আসমান ও সাত জমিনের চাইতে লা ইলাহ ইল্লাহ এর পাল্লাটি ভারী হবে লা ইলাহ ইল্লাহ এর পাল্লাটি ভারী হবে আর যদি সাত আসমান ও সাত জমিন একটি খোলা মুখ খোলা মুখ আংটা হয়ে হয় আর যদি সাত আসমান ও সাত জমিন একটি খোলা মুখ আংটা হয় আর লা ইলাহ ইল্লাহ ও সুবান আল্লাহ অবিহামদি সুবাহান আল্লাহি অবিহামদিহি সেই খোলা মুখ চাপ প্রয়োগে বন্ধ করতে চায় তবে সে তা পারবে কারণ সব কিছুর সংযুক্তি এর দ্বারাই হয়ে থাকে এবং এর উসিলাই সৃষ্টি জগতের সকলের জীবিকা প্রদান করা হয়ে থাকে আর আমি তোমাকে শির্ক ও অহংকার থেকে বারণ করছি বর্ণনাকারী বলেন এ কথা শুনে আমি বা অন্য কেউই একজন বললেন হে আল্লাহ রসুল শির্ক কি তা তো আমরা জানি কিন্তু অহংকার জিনিসটা কি কিন্তু অহংকার জিনিসটা কি এ যে আমাদের কারো সুন্দর ফিতা যুগল বিশিষ্ট সুন্দর এক জুতা থাকা কি অহংকার রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন না বলেন তা হলো তাহলে কি উন্নত মানের পোশাক পরিধান করা অহংকার রসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বললেন না প্রশ্নকারী বললেন তাহলে কি আরোহণের পশু থাকা রসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বললেন না প্রশ্নকারী আবার বললেন তাহলে কারো একাধিক সঙ্গী তাহলে কারো একাধিক সঙ্গী সাথী থাকা যারা তার নিকট বসে যারা তার নিকট এসে বসে রসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বললেন না রসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বললেন না বসে সে আমি বললাম কিংবা বলা হলো তাহলে অহংকার কি হে আল্লাহ রসুল রসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বললেন সত্যকে প্রত্যাখ্যান আর মানুষকে হেওগেন করা এই হাদেশটি সনদ যদিও সহি সিয়াসি তার সংকলকগণ তা বর্ণনা করেন আবুল কাসিম তাবরানী রহিমুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদুল্লাহের সূত্রে হাদেশটি বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন রসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বলেছেন পুত্রের প্রতি নূহ আলাহ সাল্লামের উপদেশের মধ্যে এও ছিল যে আমি তোমাকে দুটি স্বভাব অবলম্বন করার আদেশ দিচ্ছি এবং দুটি স্বভাব থেকে তোমাকে বারণ করছি তোমাকে বারণ করছি আবু অকর বাজার ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর খা আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাতাব রাজুল্লাহের সূত্রে রসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম থেকে হাদিসটি হুব বর্ণনা করেছি আবু বকর বাজার ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাতাব রাজুল্লাহ এর সূত্রে রসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম থেকে হাদিসটি হুব বর্ণনা করেছেন তবে প্রকৃতপক্ষে এই হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাজুল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত যেমন আহমদ তাবারাইন রহিমুল্লাহ তা বর্ণনা করেছেন আল্লাহ সর্বজ্ঞ আলি কিতাবগণ মনে করেন যে নূহ আলাহ সাল্লাম যখন নৌকায় আরোহণ করেন তখন তার ছিল ছয়শো বছর ইবনে আব্বাস রাদিউল্লাহান থেকে ইবনে আব্বাস রাদিউল্লাহান থেকে পূর্বে আমরা এরূপ একটি বর্ণনা উদ্ধৃতি করেছি তারপর তিনি তিনশো পঞ্চাশ বছর বেঁচে ছিলেন কিন্তু এই বক্তব্যে আপত্তি রয়েছে তাছাড়া এই অভিমত ও কুরআনের প্রতিবাদের মাঝে যদি সমন্বয় সাধন করা সম্ভব না হয় তাহলে আলি কিতাবদের অভিমত স্পষ্টতই ভ্রান্ত কেননা কুরআন প্রমাণ করে যে নূহ আলাহ সাল্লাম তার সম্প্রদায়ের মধ্যে নবুয়াতের পর ও প্লাবনের পূর্বে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন তারপর প্লাবন তাদেরকে পাপচারী হিসাবে গ্রাস করে তারপর তিনি এতকাল কতকাল বেঁচে ছিলেন তারপর তিনি কতকাল বেঁচে ছিলেন তা আল্লাহই ভালো জানেন নবুয়াত প্রাপ্তির সময় তার বয়স ছিল চারশো বছর এবং প্লাবনের পর তিনি তিনশো বছর বেঁচে ছিলেন 
এই মর্মে ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তত্ত্বটি যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে বলা যায় যে তিনি এক হাজার সাতশো আশি বছর আয়ু পেয়েছিলেন এদিকে নুহ আল্লাহ সাল্লামের কবর সম্পর্কে ইবনে জারি ও আজরাকি আব্দুর ও আজরাকি আব্দুর রহমান ইবনে সাবিদ থেকে বা অন্য কোনো তাবির সূত্রে মোর্শাল রূপে বর্ণনা করেন যে নুহ আল্লাহ সাল্লামের কবর হল মসজিদুল হারামে এই অভিমতটি যে অভিমত এই অভিমতটি যে অভিমত অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী এই অভিমতটি সেই অভিমত অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী ও সুপ্রমণিত যা পূর্ববর্তী যুগের সকল কিছু আলেমের উল্লেখ করে থাক উল্লেখ করে যাতে বলা হয়ে থাকে যে নুহ আল্লাহ সাল্লামের কবর সেই ভূখণ্ডে অবস্থিত বর্তমানে যা কারউইন কার কারক ই নুন বর্তমানে যা কারক ই নুহ নামে পরিচিত এবং সেখানে তার কবরকে কেন্দ্র করে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে আল্লাহই সর্বজ্ঞ